ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலரியோட பேசிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஏனா என்ன அலவன்சஸ்னா என்ன அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து அது அடுத்த கிளாஸில் ப்ரீஃபாக பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஜுவேட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ் சேலரி என்கேஷ்மெண்ட் லீவ் சேலரி என்கேஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெர் இயர்க்கு ஒரு இயர்க்கு இவ்வளோ நீங்கள் லீவ் போட்டாலுமே அந்த லீவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு இயர்க்கு ஒரு இயர்க்கு இவ்வளோ நீங்கள் லீவ் போட்டாலுமே அந்த லீவுக்கான சேலரியை வந்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம் சரி ஓகேங்க உங்களுக்கு ஒரு இயர்க்கு வந்து நாங்கள் இருபத்தி ஒரு நாள் லீவ் தரோங்க அந்த இருபத்தி ஒரு நாள் நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த இருபத்தி ஒரு நாளுக்கான சேலரி உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீவ் சேலரி என்கேஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் பெனிஃபிட் அண்டரில் வரும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம சேலரியில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ லீவ் சேலரி என்கேஷ்மெண்ட் லீவ் சேலரி என்கேஷ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் போது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஓகே நம்ம வந்து கிராஜுவேட்டில் பார்த்தோம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அதில் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயில் ஒரு டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம் கவர்ட் ஹண்ட்ரட் போகும் நாட் கவர்ட் ஹண்ட்ரட் போக ஆனால் இதில் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் கேட்டால் அதெல்லாம் இல்லை டேரெக்டாக நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இருந்தால் என்ன கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இருந்தால் என்ன அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ இப்போ நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இருக்காரு அப்படின்னா அப்போ என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் அது அப்படி இல்லைனா த்ரீ லேக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நியூ அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்த 3 லேக்ஸ் வந்து 25 லேக்ஸ் ஆ மாத்திட்டாங்க चेंज பண்ணிக்கங்க ஓகேங்களா சோ ஸ்டாட்யூட்டரி லிமிட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 25 லேக்ஸ் ஓகே 3 லேக்ஸ் இங்க இருக்கு சோ 25 லேக்ஸ் ஆ चेंज பண்ணிக்கங்க and then 10 into average salary average salary calculation அதாவது நம்ம வந்து கிராஜுவேட்டி வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது average எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் preceding month ல இருந்து 10 month எடுத்துவோம் இல்லையா சோ கிராஜுவேட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரிட்டையர் ஆகுற preceding month எடுத்துப்பீங்க லீவ் என்கேஜ்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரிட்டையர் ஆகுற டேட் ல இருந்து கன்சிடர் பண்ணி டேட் போட போறோம் ஓகேங்களா சோ இது இது ரெண்டு தான் அதுக்கான चेंज சோ அதுக்கு அப்புறம் இன்னும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 1 not a friction இல்லது fraction okay so fraction of years எடுப்போமா னு கேட்டா fraction of years எடுக்க மாட்டோம் சோ இந்த fraction of years அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம கிராஜுவேட்டி கிளாஸ்ல சொல்லிருப்போம் fraction of years அப்படி இப்போ ட்வெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த் ஃபிஃப்டின் டேஸ் அப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் கன்சிடர் அஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இதுதான் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் இயர்ஸ் அது இதில் எடுத்துப்போம்னு கேட்டால் கிடையாது அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த் ஃபிஃப்டின் டேஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன எடுத்துப்பீங்க டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் தான் எடுத்துப்பீங்க ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் நாட் ஏ ஃப்ராக்ஷன் இயர் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் லீவ் மந்த் லீவ் மந்த் அப்படின்றது நீங்கள் எத்தனை மாதம் லீவ் எடுத்திருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கு எத்தனை மாதம் லீவ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே உங்கள் ஓவரால் சர்வீஸில் நீங்கள் எத்தனை மாதம் லீவ் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஒரு இயருக்கு உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு நாள் லீவு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட டெர்மினேஷன் பீரியட் அதாவது நீங்கள் கடைசி காலம் வரைக்கும் ஓவராலாக சேர்த்து எத்தனை மாதம் வந்து லீவ் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாத கணக்கில் லீவ் மந்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் அதில் போட்டுட்டு இன்டு உங்களோட மறுபடியும் அதே ஆவரேஜ் சேலரி நம்ம தேர்ட் கேல்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண அதே ஆவரேஜ் சேலரியை நம்மளோட ஃபோர்த் கேல்குலேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இன் கேஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இன் கேஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அப்படின்னும் போது இட்ஸ் எக்ஸாம் under section 10 sub section 10 double a sub class 1 so idu under la vandu pathina neenga exemption kuduthiruvinga enna exemption appdi pathina who is the person receive a leave salary encashment that the person will be a government employee then it will be exempted under this section so idu vandu pathina nam study note 4 la vandu pathina inda exempted section appdi fulla kuduthirpom so nam vandu oru oru head ah paathittu varumbodhu adhuvume send nammalku cover aayite vandrum so idala vandu pathina ungalku exempted so generally exempted section appdi eduthukittna section 10 is exemption section appdi neenga nyabu vechikala okay as per income tax act okay so next so in case if leave salary encashment received during a continuation of service it will be fully taxable for both employee so both employee abdin bodu non government employee ara sendri government employee ara nadala seri so rendu perume ongoing service la nam gratuity le paatham ongoing service la gratuity receive panindalo illa ongoing service la vandu leave salary encashment receive panindalo inda calculation la paakanuma nu ketta inda calculation la paakave venda direct a eduthu fully taxable avladha okay
At the time of retirement on 10-8-2020, he got rupees 1,50,000 as leave encashment. That is why he retired in 8 months. 8 months is not August month. Then August month is not retired. We will calculate the calculation of the retirement in the month. That is why we will calculate the calculation of the retirement in the month. That is why we will calculate the retirement in the month. That is the difference between the graduate and leave encashment. So, if you retire in the graduate, you will retire in the preceding month. If you retire in the leave encashment, Kau retire agar date leh rende consider pani date pada pora, okay enggak? So apo retirement time level review pani rikar na leave encashment ta, orang lecithi ayam bazar, orang tu pati na leave encashment ta review pani ter, okay? Ada tu point mudun sih. So next point pora. As on the date, his basic salary was 5,000 per month. So, on the date, he has a basic salary of 5,000 per month. So, that is also the DA that is received. DA is 2,000 per month. Commission is 5% on turnover. That is also 2,000 fixed per month. So, we have to fix it per month. We have to fix it first. We have to fix it first. Commission is where we have to fix it. Commission is where we have to fix it. We have to fix it for terminal benefits. So, that is also included. Okay, terminal benefits. So, if you include it, the turnover is 5% on the commission. So, turnover affected by SSE during the last 12 months evenly 5 lakhs. So, he said that turnover is 5 lakhs. So, how much percentage of that 5 lakhs is the commission? 5 percentage of that 5 lakhs. So, if you calculate that, something is 2,500. So, that is the commission. So, next. Banu got an increment of 1,000 per month from 1-1-2020 on basic and 5,000 per month in DA. So, in January month, there is an increment. So, what is the first thing to do? What is the first thing to do? It's minus. It's a gradual number of calculations. So, the increment to do the first thing to do is minus. The increment to do the first thing to do is add. So, basic level is the first thing to do. So, the first thing to do is the first thing to do. So, the first thing to do is the first thing to do. So, now, the first thing to do is the leave and cashman salary. This is the case. ये केस बी ले यानि सोलेर कहाँ अपडेट पाते हैं ना इन केस अवर वंदे पाते हैं ना येरुवद मास लीव के बदला रेंड मास लीव ऐड तेरन दार ना यानि अपडेट रहते केस बी का ना क्वेश्चन ओके इंगला सो संपाक ला सो फर्स्ट केस फर्स्ट केस अपडेट पाक मोडे आ नम्बर यानि नला पातो लाइक लिमिट है ना ना बताऊँ फर्स्ट एक्चुअल आई वाला रिज्यूम पनेर कर आंदल लिमिट है आप डील है ना 25 लाख इप्पा वंदरे का क्या अमेंडमेंट पड़ी 25 लाख आना इप्पा इधर ले 3 लाख सिर्फ़ सो नम्बर 3 लाख कंसीडर पनेर क्ला ना आप बोलते क्या इप्पो करंट लव वंदा अमेंडमेंट लिए 25 लाख अपडेट पाक मोड़ दे, सो इपना कंसीडर पनिक सोल्वन, 25 लाख सेट दिखा देंगे, 3 लाख सोचेंगे अगर अपडेट ना था ना, सो ये 3 लाख, सो इधर एंड मोड़ जोड़, थर्ड पाक रों, सो इप एवरेज सैलरी कैलकुलेट पन्नो अपडेट ना, ना ये ना सोना समला, सो आवर रिटेयर अगर डेट ले रहे थे, ना वो अंदर 10 मंथ प November, okay, enggak lah. So, ini perihal anda 10 hari. Anak ini 10 ni abdi anda cie. Naa ingat August add panah dana leh ni kengke 10 hari cie. Anak August leh ingat ni dah consider panikno. 10 days dah consider panikno leh. Apo macam 21 days ni kiri kiri leh. 10 days ingat consider pan tena. Ini kini month leh anda 21 days ni kiri. November leh anda 21 days ni leh zero days. Apo nama ena panu na. October leh 21 days consider panikno. Okay, enggak lah. So October leh 21 days consider panik kiri ni abdi na. Apo October 9 orang leh. Adalah August 10 abdi ni terdeh ingat na. Apo October 9 leh anda August 10 hari को 10 मंथ और होने लिया, सो आंधे कैलकुलेशन ना ये द, ओके इंगला, सो तो 9 अब दिन मोड़ 21 डेज रिक्के, सो इप्पी इंगे ना ऐना सोना ना क्वेश्चन पढ़ी मोस्ट सोना, इंक्रीमेंट नाना दरिक्के, ये पॉन्ड इंक्रीमेंट नाना दरिक्कन सोना, जान मंथ ना इंक्रीमेंट नाना दरिक्कन सोना, सो आवर एक्चुअला बेस so, our basic 5,000, DA is 2,000. So, that's why the IRB basic is 500 DA increase. So, 5,000 IRB minus 4,000 is received. Now, in October, November, December, 4,000 is received. Then, DA is received. 2,000 is received. 1,500 is received. Now, October, November, December. This is 1,500 and 4,000. This is the same. So, that's why the January is received. 5,000 and then 2,000 is received. Understanding? So, now, we will calculate. अवर वंदे पति ना अक्टूबर के 4000 वांगेर पर अपन द 4000 डिवाइडेड बाय अंदर 4000 रुपये इतना नाली कान दे अक्टूबर ले इतना नाल रुको सो 31 डेज रुकमा 31 डेज आ ओके 31 डेज रुकमा सो डिवाइडेड बाय 31 इनटू 21 आप दिन पोटिंग ना उनके ना आंसर वो दिन पर गए 
So, 2709.6 something pogo. So, that is 2710. So, if you calculate 4000 divided by October, it is 31 days. That is 1 day salary. That is 21 days salary. So, that is DA. DA is the same. 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 DA something kadekam okay la. so idu vandu pathina october month ka anadhu ipo august month appdi paakumbodhu adula namba 10 days dhan eduthukitom august ku me 31 days irukku podu appo august calculation podumbodhu enna pannuvom appadina and edathila basic um da um increment nadandhuchile appo adhiyum add panni da podanum appo basic vandu pathina 5000 divided by 31 into 10 potingna ungalku 1612.9 something varudhu so adha vandu 1613 appdi potirupanga so adukku adutha da da calculate pandrom appadina 1500 edathukku matum increment 500 rupees nadandirukku adoda seithu 2000 divided by 31 into 10 appdi potinga na ungalku 6 sorry 645 appdi kadaikum so okay ingala so idhu dhaan vandu pathina ungala average calculation for leave engagement ku so ungala average calculation neenga ipdi dhaan calculate pannuvinga so ipdi ipdi calculate pannite mothama add panna porom basic um da um so add pannom appadina ungalku varakudi answer 47 3323 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
போட்டோம்ஸ் <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் ஸோ பென்ஷனுக்கான கால்குலேஷன் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பென்ஷன் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே தெரியும் எம்ப்ளாயி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சர்வீஸ் பீரியட் முடிஞ்சிச்சு சர்வீஸ் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சர்ட் அமௌண்ட் வந்து மந்த்லியாவோ இல்லை லம்சமாகவோ ரிசீவ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அவரோட டெர்மினேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ என்ன பென்ஷன் ஆக்ட் கீழே வந்து போட்டிருந்தார் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிராஜுவிட்டி ஆகட்டும் லீவ் சேலரி என்கேஜ்மெண்ட் ஆகட்டும் பென்ஷன் ரிட்டன்ஸ்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் விஆர்எஸ் இது எல்லாமே வந்து லாண்ட் எத்திக்ஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ப்ரீஃபாக ஏன் உங்களுக்கு தெரியலாம் இதுக்கான கால்குலேஷன்லாம் நம்ம எப்படி போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த லால வந்து கொடுத்துருப்போம் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இப்படி தான் டிரைவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போ பென்ஷன் அப்படின்னும் போது தட் பர்சன் வந்து கம்ப்யூட்டராக வாங்கியிருக்கலாம் அதாவது லம்சமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் அன்கம்ப்யூட்டராகவும் வாங்கியிருக்கலாம் அன்கம்ப்யூட்டர்னா மாதம் மாதம் தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி பென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர் ஆர் டூ டைப் ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஸோ கேஸ் ஒன் அதாவது ரெண்டு கேஸ் அதில் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் பர்சன் பென்ஷனும் கிராஜுவிட்டி சேர்த்து வாங்கியிருக்கார் ஸோ பென்ஷனும் கிராஜுவிட்டி சேர்த்து வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னா எப்போ வந்து அது வந்து டேக்ஸபிள் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டடாக வாங்கியிருக்கணும் அன்கம்ப்யூட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் பி ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் ஓகேங்களா அன்கம்ப்யூட்டட் அப்படின்னா மந்த்லி மந்த்லியாக வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் இதுவே லம்சமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ கேஸ் ஒன் அவர் வந்து பென்ஷனோட சேர்த்து கிராஜுவிட்டியும் வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பென்ஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் எக்ஸம்டட் ஸோ அவர் வாங்கின பென்ஷனில் ஒன் தேர்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸம் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்க அமௌண்ட்டை டேக்ஸபிள் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா பென்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கணும் கம்ப்யூட்டடாக வாங்கியிருக்கணும் அன்கம்ப்யூட்டடாக இருக்கணும் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் அப்போ மாதம் மாதம் வாங்கியிருந்தாருனா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் இன்கேஸ் லம்சமாக மொத்தமாக வாங்கியிருக்காருனா அப்போ தான் இந்த எக்ஸம்ஷனே அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃபார் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பென்ஷன் வெறும் பென்ஷன் மட்டும் வாங்கியிருக்காரு பென்ஷன் கூட சேர்த்து வேறு எதுவும் வாங்கலை அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஆஃப் ஆஃப் த பென்ஷன் ஓகேங்களா அதாவது நான் அஞ்சு லட்சம் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டராக அஞ்சு லட்சம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எக்ஸாம் பண்ணி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மட்டும் தான் நான் டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இது செகண்ட் கேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு போது இவர் எதுக்கு கீழே போய்டுவார் எக்ஸாம்பிள் அண்டர் செக்ஷன் டென் சப் செக்ஷன் டென் ஏ கிளாஸ் டூ ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து எக்ஸாம்ஷன் ஆகிடுவார் ஸோ அவர் ரிசீவ் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் பென்ஷன் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் அவர் எக்ஸாம் ஆகிடுவார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க நோட் பார்த்துக்கோங்க அன்கம்ப்யூட்டட் பென்ஷன் இஸ் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் ஃபார் போத் பீரியாடிக்கல் பென்ஷன் அதாவது லம்சம் பென்ஷன் ஆர் டேக்ஸபிள் ஃபார் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஒன்லி ஃபார் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் தட் மீன்ஸ் இப்போ அன்கம்ப்யூட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா மாதம் மாதம் வந்து நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி மாதம் மாதம் வாங்குறாரு அப்படின்னா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் எவ்வளோ நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லி டேக்ஸ் போட்டுருவீங்க டேக்ஸ் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணி ஸ்லாபரேட் பண்ணி ஸோ இன் கேஸ் அதுவே லம்சமாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்லி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு எக்ஸாம்டடு இவருக்கு வந்து கேல்குலேஷனை போட்டு நம்ம எவ்வளோ எக்ஸாம்டட் அப்படின்றத கொடுப்போம் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த நோட்டில் இருக்குது ஸோ சம் பார்க்கலாம் ஸோ சீதி சம் மிஸ்டர் அமித் ஆஸ் ரிட்டையர் ஃப்ரம் இஸ் ஜாப் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ மார்ச் கரெக்டாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ரெண்டிங்கில் வந்து பா போகிறார் ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போகிறார் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இட் வாஸ் என்டைட்டல் டு எ பென்ஷன் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து மார்ச்சிலிருந்தே என்னென்னா இவருக்கு வந்து மூ மூணாயிரம் ரூபா வந்து இப்போ மாதம் மாதம் நாங்கள் வந்து அன்கம்ப்யூட்டடாக கொடுக்குறாங்க ஓகே கம்ப்யூட்டர் இல்லை அன்கம்ப்யூட்டடாக கொடுக்குறாங்க ஸோ மூணாயிரம் ரூபா நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணி
ஆனால் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தான் வந்து இப்போது கம்ப்யூட்டரை எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஆகஸ்ட் மந்த்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா லைக் எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ முதலே அதாவது நான் நான் கேட்குறது என்னென்னா ஏப்ரல் மந்த்தே அதை கம்ப்யூட்டராக வாங்கியிருந்தாருனா எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிங்க அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை எயிட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அவர் ஏப்ரல் மந்த்தே வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டராக வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாங்கியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆனது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம்மில் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கான் கம்ப்யூட்டர் டாக்ஸபிள் பென்ஷன் இஃப் இஸ் எ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் என்ன கேஸ் பி வந்து நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணலன்னா என்ன கேஸ் சி நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணுறாரு போக ஆக்டில் கவர் ஆகலைன்னா என்ன ஸோ இதில் கிராஜுவேட்டி கொடுக்கல அதனால் போக ஆக்ட் கவரிங் நாட் கவரிங் அதெல்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ணோம்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து சமூகில் போவோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கேஸ் கேஸ் ஏ பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்காரு அப்படின்னா இவர் வாங்கியிருக்காருலே அன்கம்ப்யூட்டட் பென்ஷன் அதுக்கு மட்டும் நம்ம டேக்ஸ் வேல் பண்ணணும் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அன்கம்ப்யூட்டட் பென்ஷன் அப்படின்னு போது மூணாயிரம் ரூபாய் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு எத்தனை மாதம் சொன்னேன் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் ஏன்னா ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கு அப்புறமா தான் கம்ப்யூட்டராக வாங்குறாரு அப்போ அந்த நாலு மாதத்துக்கு நம்ம டேக்ஸ் போடணும் இல்லையா அப்போ மூணாயிரம் இன்ட் நாலு போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஸோ பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வில் பி டேக்ஸபிள் ஸோ அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட் டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ அதாவது ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு தான் நம்ம போடுறோம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இருந்து அடுத்த ஃபினான்ஷியல் இயர் வரைக்கும் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அது வரைக்கும் என்னென்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டட் பென்ஷன் மட்டும் தான் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னும் போது அவர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறது இல்லையா லைக் த்ரீ தௌசண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட்டி ஸோ போட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மட்டும் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு அது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டராக வாங்கிட்டாரு மிச்சம் இருக்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அன்கம்ப்யூட்டில் தானே இருக்குது சம் படி சொல்கிறாங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்யூட்டராக வாங்கிட்டாருங்க இன்னும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அன்கம்ப்யூட்டராக தாங்க இருக்குது ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அன்கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம டாக்ஸபிள் போடணும் இல்லையா நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு அப்போது அந்த த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்யூட்டராக வாங்கிட்டாரு அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டராக வாங்கிட்டாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா ஸோ அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம்ப்யூட்டர் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா மிச்சம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இல்லையா அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்னும் அன் கம்ப்யூட்டராக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எதுலேருந்து அன் கம்ப்யூட்டராக இருக்கும் ஆகஸ்ட் மந்த்லேருந்து இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஸோ எட்டு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு அந்த ஆறுநூறுபா அன் கம்ப்யூட்டராக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்க்குறோம் ஏப்ரல் டு மார்ச் ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க நாலு மாதத்துக்கு அன்கம்ப்யூட்டருக்கு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டராக வெறும் எயிட்டி பர்சன்டேஜாக ரிசீவ் பண்ணுறாருன்னு போட்டாச்சு மிச்சம் இருபது பர்சன்டேஜ் அன்கம்ப்யூட்டராக இருக்குது அதை நம்ம டாக்ஸபிள் பண்ணோம்ல ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் தான் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் மந்த் போட்டிங் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் பென்ஷன் பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் பென்ஷன் அப்படின்னு போது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்காரு ஓகேங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இட்ஸ் ஃபுல்லி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இல்லையா கம்ப்யூட்டராக வாங்கியிருந்தான் ஸோ அந்த ஃபுல்லி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாச்சு நில்லாச்சு ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே ரெண்டுத்தையும் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இட்ஸ் டாக்ஸபிள் பென்ஷன் ஃபார் நான் க சாரி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் எவ்வளோ வந்து டாக்ஸ் பண்ணணும் அவரோட பென்ஷனுக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து டாக்ஸபிள் பென்ஷனாக காட்டணும் அதுக்கடுத்து கேஸ் பி கேஸ் பி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தர் இஸ் அ பர்சன் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அண்ட் கிராஜுவேட்டியும்
சோ நெக்ஸ்ட் கே சி கே சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் அவர் வந்து கிராஜுவேட்டிவ் சேர்த்து ரிசீவ் பண்றாரு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் கிராஜுவேட்டிவ் சேர்த்து ரிசீவ் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ஒன் ஒன் பை டூக்கு பதிலாக ஒன் பை த்ரீன்னு மாறி போகுது அதே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேல ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எவ்வளோ ஆச்சு செவன்டி தௌசண்ட் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு லைக் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஸோ அதை தூக்கி அப்படியே இங்கே போட்டுக்க போகிறீங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் செவன்டி தௌசண்ட் அதாவது ஒன் ஒன் தேர்டை வந்து மைனஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்த ஆன்சர் செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ அந்த செவன்டி தௌசண்டையும் இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே கொடுத்துருப்போம் அந்த கம்ப்யூட்டர் அமௌண்ட்டை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ஷன் கால்குலேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவிட்டி அண்ட் தென் பென்ஷன் லீவ் சேலரி அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் அண்ட் தென் வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீம் அதாவது விஆர்எஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேலையிலேருந்து ஆட்களை தூக்குறோம் இன்னைக்கு இவன் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆட்களை தூக்குறான் அப்படின்னா அந்த டைமில் தட் எம்ப்ளாயி சம்திங் ரிசீவ் இல்லையா அந்த டைமில் அந்த எம்ப்ளாய் எதனா ரிசீவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா தட் வில் பி இன்ட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அதுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் த்ரீ எவ்வளோ ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அது அப்படி இல்லைனா ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படி இல்லைனா சி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆக்ட் படி ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பான் ஸோ இந்த மூணு அமௌண்ட்ல விச் அவர் இஸ் லோவர் அதை வந்து நீங்க எக்ஸாம்ஷனா கொடுத்திருப்பீங்க இது வந்து ரிட்டர்ன்ஸ்மெண்ட் காம்பன்சேஷனுக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் விஆர்எஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது விஆர்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தாரிஸ் அ டூ என்னன்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு கைடன்ஸ் படி அப்படி இல்லைன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துல விச் அவர் இஸ் லோவர் நீங்க